不要把我放在心上，更不要喜欢我，我是个麻烦。我觉得你有时候说的话像天哥说的。他怎么说？他让我提防你。他说的对。为什么？因为他知道我喜欢他。你喜欢他？喜欢他。你怎么还叫我哥啊？飞兵不说你都好了吗？你不是我哥吗？哎呀，你愿意这么叫就叫吧。你来看我，我是挺高兴的。那是我看着你回去，还是你看着我走？你走吧，我看着你。婷姐是不是又好了？你怎么老问我这个问题啊？你是不是希望他们俩好啊？我不知道。哎，一个大学生，一个工人，差距是越来越大。你是说你和哥？不是，是哥和晴姐。我和哥没什么差距，我们俩就是哥们儿。你说，哥喜欢我吗？喜欢啊，你是他妹子。要不是他妹呢？什么意思？你喜欢我吗？不，不，那我就可以跟你说了。我之前吧。想抓住他，惩罚他，想让他不舒服，让他难受。可我现在该怎么办呀？你说什么呢？他没结婚是因为我。因为你。对啊。他没上成大学吧？我应该高兴。可我现在觉得特别难受，他好像变得什么都不在乎了。即使做错事儿了，也不在乎。他总是能把那个别人给他的难受吧，他要给还回去。飞冰，嗯，你能听懂我说什么吗？我在听。这些话，我都不知道能和谁说。我越来越想。以前我说我喜欢他是在骗他，可我现在才发现，以前我是在骗我自己。如果在考场外碰见他的时候就喜欢上他了，那我该怎么办呀？美国，飞斌，如果你现在应该好好休息。如果我能原谅他，他会爱我吗？梅果，你现在脑子又混乱了，我我得走。我没有，你还没回答我的问题呢。这我回答不了。那好吧。不过，你要替我保密啊！你们俩现在是我最亲密的人，我跟你说的这些话，你可一定要帮我们保密，知道吗？我一定替你保密。你呢？现在就是好好休息，好好吃糖，好好复习。我去问问医生你吃药的情况。杨主任，梅果这两天病情为什么没有前两天好啊？你是谁呀、啊、你？我是他哥，我我是他二哥，我叫费斌。不会
吧，我上午去给他检查的时候，看他症状有明显的好转啊。没有什么好转啊，我觉得他现在就有妄想症，而且这个说话语无伦次。他说什么了？一盘，姜五平六，徐二平六，一盘死了。你死了！你死了！喊喊喊喊！喊，抽起老子！好，大点声，我听不见。听不见，我抽起老子！好，赶紧啊，大力！赶紧。局二平三，局三平四，你死了。王大力，你死了！你死了！王大力，喊！王大力是抽起老子！大点声，我听不见。王大力抽起老子！好，好。夏琪娜。哎，和美丽洗澡去。嗯，洗干净了让哥几个闻闻呗。周总，你快点。够牛的，一个人杀三个，谁呀？马七进八，加徐天。徐天。徐天。你呀，吃海棠果吗？哎，我吃，我吃。捣什么乱？滚蛋！下不下？徐二平五。好三平四，哎，输了啊！过来看看来，输了，输了，输了，输了，输了。这回让你心服口服，好好看看，输了吧？喊吧，喊喊！徐天，臭徐老子！哎，大点声，听不见，大点声，大点声，听不见。哎呀，好香啊！你属狗的呀？哎，用什么牌子香皂啊？管着。我告诉你，你想知道？真想知道。你过来，我告诉你。闪开！你闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！你过来。哎呦！哎！何美丽，干嘛呀？洗干净点啊！我得让哥几个好好闻闻。对啊，等着，别跟着吴玉跑。看得见吗？看得见，听见。哥，今天来找你呢，有两件事啊。第一，让你看看我的新车；第二是告诉你，我去疗养院了。没过怎么样？哎，好像不是太好。他老说一些特别奇怪的话。说什么？他说他喜欢你。那是病由重了。我跟医生说了，让他们好好照顾梅果，让大夫加大药量。下来我试试，你会吗你？哎，不会骑还不会撞。那行，你你先坐上来试试。哪里拿钥匙？来，给你拿去。还有一件事就是，我去医大见着秦姐了。你想她吗？差距太大了，想不起来。其实我觉得吧，秦姐呢，她心里有你，她就是嘴上不说，但是我能看出她的心思。再多说一句，我就骑着你的车撞墙啊！那女的怎么老看你？别动啊！我看看是谁。他真的一直在看你。找我？你过来。过来说。哎，这就是典型的打情骂俏，真的。别胡说八道，我他妈刚进场。怎么？你要是不喜欢呢，你就扔掉，但是别当我的面。还有，不许给那个蛤蟆吃。哎，啊，你说你戴这眼镜特漂亮。特地让我送给你，你酸不酸啊，瞎说！就是因为你瞎才这么说的。带我骑一下啊，来了。哎，徐天，哎，师傅。
这是你们公司。哎，我给你领了，头一个月呢。哎，师傅，刚沏的，您喝茶。哎，好。哎，别忘了孝敬你爸啊。哎。哦，对了，西亮。嗯，我听说，你和传真班的何家有接触啊？没有啊，您听谁说的？这何家啊，是厂里的女工名人，你来了呢，就是厂里的男工名人。你们师傅，那个咱不是名人，我是您徒弟，您放心，我八辈子都不想跟他有一分钱关系。<笑>那就好。是。何家这姑娘啊，作风不好，咱们是正派人。对。他爸爸呢，是偷鸡倒把分子，他哥哥何东是社会上的二溜子。是吗？师傅还能骗你？哦，对了，我跟你爸说好了，星期天上你们家吃饭。哦。到时候啊。我带高晓红一起去，你们也见见啊！谁是高晓红啊？你师妹。我还有个师妹啊，我闺女，在毛纺厂上班，都是同行，有共同语言，以后咱们就是一家人了嘛。爸，你停那儿，停那儿，我弄。下班了啊。你懂啊？啊，躲开！我往哪儿倒？好，好，好，哎，等等，等一下啊！什么呀，这是？工资？哎，我有钱。啊，那个高师傅要来是吗？是，高师傅那闺女叫高小红，带女儿来相亲。我不见行吗？你敢？相什么亲啊？八竿子打不着的事儿了吧？哎呀，你看看你多大岁数了。啊，是是的，哎，人家有个固定工作，好身体，对不对？你也就踏实了，别一天在想那些不着调的事儿。再说新房也是现成的，对吧？你能不能不提那新房？哎呦喂，我不提你就不嘀咕了，啊，是不是？人家现在是大学生，你是小工人，这才是八竿子打不着的事儿。是，哎，我告诉你啊。明天你得给我在家，不就是吃顿饭吗？有什么了不起的？我又没给你包办。是。谢谢您啊。哎，不谢。反正你说的那天呀、啊，就没有这个人的手术病例。哦。啊。你还是找那天的值班医生问问吧。哦，不用不用。这上手术台又后悔不想做的，那是经常的事儿。其实不做的好，你想嘛，小两口好不容易怀上了，哎，是你对象吧？是，那谢谢您，大夫。不谢。再见。再见哎，王丹，哎，你怎么在这儿？我有个事儿，麻烦你跟吴晴说一下，我在图书馆等她，行吗？你自己上去说去嘛。不方便，谢谢。怎么谢？行行行，我去说。啊。吴晴，你不知道今天女生洗澡啊？你躲在这儿自己擦呢？我，我不知道。啊，你不知道？啊？哦，对了，陆陆琴声刚才说找你有事儿，在图书馆等你呢。哦，我知道了，谢谢你啊。
你怎么在这儿呢？等你啊。王楠跟我说了，但是我不想去图书馆，我怕别人误会。知道。陆先生，我们以前是一个厂的，你是我师傅，你也很照顾我，我们也是好朋友。现在我们是同学了，我觉得我们应该像以前一样，跟以前一样做好朋友，你看行吗？你别误会，我想找你是想问你别的事儿。什么事儿你说呀，嗯，你要是说不出口的话，那我就先回去了，你早点休息吧。吴清，这事儿你瞒不住的，我到医院问过了，你根本就没有做，你别误会啊。因为我喜欢你，我知道我我没有这个资格，我算什么呀？我这人吧，就是属于，这话说着说着能说走样了。可是我没想别的，我就是想帮你，吴青。你脾气倔，不想跟别人说，可是这种事情瞒不了多长时间呀。那万万，万一需要知道怎么办？我帮你想好了。我爸在老家呢，是卫生所的大夫。你要是不嫌弃的话，我跟他说，嗯，没准能想想办法。完了。什么完了？完了。来不及了。那我明天找徐天去。不许！你不许找他！我不需要他。老秦啊，老徐头，哎哎哎，嘿，王虎神，来了来了，哎，快叫徐伯，徐伯伯，你好，好，好，好，哎，屋屋里坐，屋里坐，来，走，进去，哎，哎，徐天一大早出去了，一会儿回来，不会不回来吧？不会，昨天晚上就说好的，啊。屋里头有好茶叶，自己沏。好啊，我去买点菜去。哎，哎，带瓶好酒啊！还喝呀、啊？有事儿啊？好，随便看看。祝福您。没有没有没有，路过路过。你心情不好啊？没有，挺好的。人这心情啊，都写脸上，就跟这花草一样。你这两盆米兰要死了。南方带回来了，带回来十二盆了，就剩这两盆了。你这土不行，养米兰那土得用腐叶土和田园土，还有粗和沙。
按五比三比二的比例配，土得消毒。你怎么知道？这米兰是南方的花儿，但是北方紫外线足，你要搁着中午太阳一出来就得晒死。你搬院里头去吧。养花的？没有没有没有，我记性好，看书记的。从事考古啊？想过。屋里做花？不不不，家来等着我相亲呢。恭喜啊！嗨，乱七八糟。不喜欢对方，没见过。那有喜欢的人了？算命的你，心里有。没有，你没事常来。行、啊、行，你把这花搬屋里去吧。啊，我帮你，来。啊，谢谢。啊，我帮你弄弄。谢谢啊，没事。来里边。屋里屋外两间房，够你们住的啊！爸，你说什么呢？哎，要不然我跟老徐头商量商量，把他接过去，我们俩老东西一块儿过。这两间房啊，就都是你们的了。爸，你别说了。你怕啥呀？我怕他看不上我。他敢？高考第二名有啥了不起？不，我是他师傅，他要是……你找谁啊？哎，小吴，你怎么干上活了？哎，老徐，这怎么回事？怎么了？你们家怎么来个女的？女的啊？表舅，没果，你，你什么时候回来的？刚回来。这姑娘是谁呀、啊？她是喜天的一个远房表妹啊，没听你说过吗？不是常回来，来来来来来来，哎呀，小红，哎，别干了，啊，到屋里歇着，屋里歇着。这这什么意思啊？没果，让客人进屋。不能进屋，进屋了就把里面弄脏了。我在家我不嫌脏。哥，你怎么来啊？师傅，徐天回来了，爸啊！哥，我跟你说几句话。啊，那个师傅，那我先……啊啊啊！马马上进。哎，老高，小红，进屋进屋。哎，你怎么能从疗养院跑出来呢？我想你了呀，请假来看看你。哥，你也不来看我。我忙啊。那他们来干嘛？相亲的。你怎么能相亲呢？我怎么不能相亲呢？那晴姐怎么办？跟她有什么关系？我相我的。你不相我相亲啊？嗯。你别进去了，咱们俩走。把那菜拿去洗洗，哎，洗干净啊！哎，你看你这孩子歇会儿嘛，没事儿，让他干吧。我这女儿就是干活好。老高，不客气的说，我们家呀就缺这么一个儿媳妇儿。哎呀，小红过来呀，你就享清福吧！啊，爸，啊，怎么了？他们俩都不见了。不见了？啊，不会吧？去哪儿啊？你陪我散散步，老徐，怎么回事？你也太混账了！我家小红嫁不出去了。哎呀，你看老高啊，你这这多好的闺女，这怎么说？这个王八羔子，看我到厂里怎么收拾他！哎哎哎哎，老高，这就不对了。咋了？我儿子是王八羔子，那我是什么呀？你不是骂人吗？还就骂你了。我告诉你。你在厂里对我那儿子还就不能怎么地？这相亲是相亲，他一码是一码的事儿嘛。你这个人，我是他师傅。小红，咱们走。
我回疗养院了。我送你回去。你怎么不来看我？忙。那你别送我了，你回吧。咱们跑着回疗养院。跑得真快！以前我在四大梁的时候，孙支书的儿子要跟我成亲，追了我三次都没追到。我跑了，歇会儿送你回去。青姐真的不跟你好了，我们吹了，心里难受。嗯，你还想他？想。你是不是因为没上大学，怕配不上他？算命的，你心里什么样，我清清楚楚。我心里什么样，你怎么可能清楚呢？因为我爱你。我不能拿这种话开玩笑。我没跟你开玩笑。我爱上你了。你刚才脑子又跑坏了。以前的事儿都过去了，我知道我有病，我在治疗。你好好在医院看病，看完病好好上大学。你是不是觉得对不起我？我原谅你了，你原谅我什么呀？扔掉我的准考证啊！不过啊，幸好你把钱给我追回来了，要不然啊，我现在还住不起医院呢。咱们把事儿都往以后想，等你病好了，明年我帮你报上大学，咱俩就两清了。那你陪我回这张考。费兵陪你考去，我得上班了。那我就不考了，我不上大学。你要干嘛？我要你也爱上我。我是我们医院的病人，他上午从医院跑出来了。我们这是例行公事，带他回去。一个女孩，你们用得着这个吗？我们这是例行公事，他万一跑了怎么办？我在这儿，他跑不了。你是谁啊？我是他哥。哦，你就是徐天吧？那个没给我在医院登记的亲属就是你。是我。我们还正准备去通知你呢。美果，你是不是想回家看看呀？嗯。那好了，看完了，回去吧。哥，你陪我回去。我送你回去，走吧。走吧。走，队长。
吃饭吧。你别闹啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯。谁喝我茶了？没有啊，刚才在那儿，现在跑这儿了，这明明是有人喝了一口嘛。哎，我一直给您看着来着，我我没喝啊，师傅。给我倒了，换新茶。到水房打新开的水，糟蹋东西。沏好了，端的二十七号机。别磨蹭，哎。糖果吃了吗？没有，太酸了。没吃怎么知道酸呀、啊？周杰老子心跳，我问你个事儿。听说你师傅把他著名女儿高晓红介绍给你了，你相中了吗？没有。高小红，你都没相中啊？身板那么好，我妈说身板好的人可好生养了，这你都没相中？她太大，我第一眼看她以为是我师娘。可是她，她是你师傅的女儿呀，根红苗正的，这你都相不中？跟你有什么关系吗？你怎么那么高兴？啊？难怪他们说你挺那个。那叫什么来着的？五威武不能什么，富贵不能什么的哈。威武不能屈，富贵不能淫。是不简单，全省高考第二。哎，你干嘛不上大学呢？考着玩想我了，你送钱来了，干嘛给我钱干嘛？拿着去给美国交疗养院的费用。那你自己交去。我不能常去，我一去他就犯病。人大夫都说我最好别常去。你你你又去看他了？他来找我来了，不聊他了。明天有事吗？明天没事，怎么了？明天跟我去趟医大吧。想请柬了？我找秦师，得给他还钱。那行，那明天我去厂里接你。好啊，啊，嗯。哎，徐天，哎，有专车了你、啊，我现在有啊，有待遇。哎姐，哎姐姐，姐，长得挺漂亮呀，咱棉纺厂的吧？交个朋友，就是嘛。交朋友。哎，好好，可以了吧？拜拜。啊？哎，姐，不对，姐，哎，别姐姐，哎，姐姐。都说了是朋友了，那我们请你吃个饭吧。想请我吃饭呀
。当然。行，没问题，把兜里掏出来看看有多少钱。钱吗？哎，钱有啊，对不对？这不都是吗？这个钱想请我吃饭？先看吧。吃碗馄饨吧，留着自个儿用吧。哎，大姐，哎哎，不是哈，哎姐。什么时候买得起这个车，再到棉纺厂来找我。走，走呀！知道我们去哪儿就走。去哪儿都先走。走。好好学习啊，别上街学流氓。你又招人来着吧？没有，我长得太漂亮，没办法。在哪儿把你搁下？你们去哪儿啊？去医大，我也去医大。去医大干嘛？我找我哥。哥在医大上学啊。我哥在医大烧饭。哎，你在棉纺厂做什么呀？什么？你在棉纺厂做什么？做厂花。做什么？厂花，就是最漂亮的姑娘。去吧，喜天。这次有关十件事检验真理标准的大讨论，我觉得十分有意义。人类的社会实践是可以改造客观世界的，这点大家都清楚，也就是主观见之于客观的东西。哟，杜先生，哎，是，对不起，我来晚了，下不为例啊，坐吧。哎，这这这，坐前面来，来来来来，坐坐坐坐坐，我来给大家介绍一下啊。陆琴生，本市机装厂新考来的考生，学习成绩非常好，在工厂也是积极分子，尤其在组织方面，咱们新一届的学生会啊，需要这样的积极分子，啊，当然，在座的同学也不错，希望大家积极努力，啊，哎，王总，啊，别走神啊，我在认真听，我有个想法啊，新一届的学生会主席一定要在。投票选举的基础上产生，当然，这要经过院团委的认定。这次实践式检验真理标准的讨论，我觉得非常有意义，希望大家写写自己的心得，写写自己的想法，交到团委来。下半年的选举，咱们先演讲，后投票，大家有没有信心呢？有。你呢？有信心。张书记很器重你吗？原来认识，啊，不认识。我看下半年新一届的学生会主席，你有希望。我会争取的。我还争取呢。那共同争取啊！快，快，快，快，快，快，快，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。哎，吴强，去吃饭吧。我不想吃，我一会儿吃点饼干就行。饼干还是三天前在小卖部买那包吧。不这样下去怎么行啊？要是再不行的话，我去你家，你就跟你爸妈说，我是你对象。那那以后呢？以后，以后再说吧。那我跟我爸我妈怎么说呀？你不说，你爸能帮忙的吗